அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் டு அவர் சேனல் தார் இஸ்லாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்லோகனை நம்ம சொல்லிடலாம் வாங்க நீங்களும் ஈஸியாக சமைக்கலாம் இன்ஷாலா சமையல் குயினாகவும் ஆகலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்நாக்ஸ் டைமுக்கு சுவையூட்டக்கூடிய கிறிஸ்பியான முறுக்கு எப்படி செய்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம முறுக்கு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம முறுக்கு மாவு அரைக்கிறதுக்காக இந்த கப்லேருந்து நாலு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்க போகிறோம் ப்ளஸ் இது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்து எடுத்துக்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பச்சரிசியை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் நம்ம எண்ணெயை சேர்க்காமல் வெறும் வெள்ளை உளுந்த நல்லா நம்ம வந்து வறுத்து எடுக்கலாம் நல்லா நம்மளுடைய வெள்ளை உளுந்து நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் நம்ம பொறுமையாக வறுத்துட்டே இருக்க போகிறோம் இப்போ வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த வெள்ளை உளுந்த நம்ம பச்சரிசியோட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது இதை நல்லா நம்ம ஆற வச்சு மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிக்கிட்டா நம்மளுடைய முறுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கடையில் முறுக்கு மாவு வாங்காமல் வீட்டிலே செஞ்சால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது ஒரு கிலோ அளவு உள்ள இந்த முறுக்கு மாவுக்கு நம்ம நூறு கிராம் பசுநையும் உப்பு தேவைக்கேற்பவும் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இது கூடவே முறுக்குக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எள்ளு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பசுநையை நம்ம நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் இப்போது நெய் நம்மளுக்கு நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதை முறுக்கு மாவு கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முறுக்கு மாவில் நம்மளுடைய நெய்யையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த காய்ச்சி எண்ணெய் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு நம்ம உப்பையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கையால் அந்த கட்டி மூட்டிகள் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் சரிசமமாக வந்து பிசைஞ்சி விட்டுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய மாவில் கட்டி முட்டிகள் இல்லாமல் எல்லா மாவுமே நம்ம சரிசமமாக வந்து எடுத்து வச்சாச்சு இப்போது இதில் நம்ம தேவையான அளவு எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாவில் பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் அதே சமயம் ரொம்ப மாவு தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் பொசிஷனுக்கு நம்ம மாவு பிணைஞ்சி வச்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்ததாக நம்ம ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த கரண்டியில் இப்போ எண்ணெயை நம்ம லைட்டாக இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த கரண்டியில் நம்ம இந்த மாதிரி முறுக்கு மாவுகளை வந்து புழிஞ்சு வச்சுக்க போகிறோம் நம்ம இந்த டிசைன்லேயும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை சில பேருக்கு இந்த டிசைன் விருப்பம் இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் அச்சு உங்களுடைய அச்சை பொறுத்து நீங்கள் வந்து முறுக்கு வந்து புழிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய அச்சில் உள்ள அந்த முறுக்கு மாவுகளை எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு சைட் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இன்னொன்று ஒரு சைடும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்மளுடைய இந்த முறுக்கை நம்ம ரெண்டு சைடும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு தர நல்லா திருப்பி போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய முறுக்கு நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து வெந்திருக்கும் இப்படி நம்மள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா முறுக்கு மாவுகளையும் நம்ம இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இருந்தாலுமே நம்மளுடைய நாவு நம்ம முறுக்க தான் ரொம்ப விரும்பக்கூடிய ஒன்றா இருக்கும் இப்படி நம்ம வீட்லேயே சுலபமாக இந்த முறுக்குகளை செஞ்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சுவையான சூப்பரான கிறிஸ்பியான நச்சின்னு நாலு முறுக்கு இன்றைக்கி எங்கள் வீட்லேயும் ரெடி ஆயாச்சு இன்ஷாலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்க